ഭിന്നസംഖ്യകൾ പാർട്ട് വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് ഭിന്നസംഖ്യകളെ പറ്റിയുള്ള ചില അടിസ്ഥാന വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്താണ് ഭിന്നസംഖ്യകൾ അഥവാ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കൂ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എട്ട് ബൈ നാല് ഒന്നും മൂന്നിലൊന്ന് ഇവിടെ ബൈ എന്ന ചിഹ്നത്തിന് മുകളിൽ ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയുണ്ട് താഴെയും ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയുണ്ട് മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തെ നമ്മൾ അംശം അഥവാ ന്യൂമറേറ്റർ എന്നും താഴെയുള്ള ഭാഗത്തെ ഛേദം അഥവാ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അംശവും ഛേദവുമായിട്ട് സംഖ്യകളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഭിന്നസംഖ്യ ഭിന്നസംഖ്യകൾ മൂന്ന് വിധമുണ്ട് ഒന്ന് സാധാരണ ഭിന്നം അഥവാ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഇവിടെ അംശം ഛേദത്തെക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും രണ്ട് വിഷമ ഭിന്നം അഥവാ ഇം പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഇവിടെ അംശം ഛേദത്തെക്കാൾ വലുതായിരിക്കും മൂന്ന് മിശ്ര ഭിന്നം അഥവാ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയും ഒപ്പം ഒരു സാധാരണ ഭിന്നവും ചേർത്താണ് എഴുതുന്നത് മിശ്ര ഭിന്നത്തെ എങ്ങനെ വിഷമഭിന്നമാക്കി മാറ്റാം ഒന്നും മൂന്നിൽ രണ്ട് ഇതിനെ വിഷമഭിന്നമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ചേരത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല മൂന്ന് എന്ന ചേരത്തെ ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുകയാണ് അംശത്തിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ചേരത്തെ പൂർണ്ണസംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ച ശേഷം അംശം ആഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ചേരത്തെ പൂർണ്ണസംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ച ശേഷം അംശം ആഡ് ചെയ്യുക ഛേദം എന്നാൽ മൂന്നാണ് പൂർണ്ണസംഖ്യ എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒന്നാണ് അംശം എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാണ് അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് ടു അതായത് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന വിഷമഭിന്നമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു വിഷമഭിന്നത്തെ എങ്ങനെ മിശ്രഭിന്നമാക്കി മാറ്റാം ഉദാഹരണം നോക്കൂ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ അഞ്ചിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഹരണഫലം അതാണ് നമ്മുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ ഛേദത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല മൂന്ന് എന്ന ഛേദത്തെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ മിശ്രഭിന്നത്തിലും എഴുതുകയാണ് അംശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അഞ്ചിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടമാണ് അതായത് ടു ഇനി ഭിന്നസംഖ്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ക്രിയകളും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സങ്കലനം അഥവാ അഡീഷൻ രണ്ട് കേസുണ്ട് ഛേദം ഒരേപോലെ വരുന്ന കേസും ഛേദം വ്യത്യസ്തമായി വരുന്ന കേസും ആദ്യം നമുക്ക് ഛേദം ഒരേപോലെയുള്ള കേസ് പരിഗണിക്കാം ഫൈവ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇതെങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിലും ഛേദം ഒരേപോലെയാണ് ഒരേപോലെയുള്ള ഛേദത്തെ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക എന്നിട്ട് അംശങ്ങൾ പരസ്പരം ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് അഞ്ചും നാലും ഒമ്പത് എന്നിട്ട് ഒരേപോലെയുള്ള ഛേദത്തെ അതേപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തുക ത്രീ നയൻ ബൈ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ഭിന്നസംഖ്യ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഛേദം വ്യത്യസ്തമായി വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എൽ സി എം എടുക്കേണ്ടി വരും അതായത് മൂന്നിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയിൽ ഛേദം ത്രീ ആയിരുന്നു അതിന് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുത്തുന്നത് ഞാൻ മൂന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് ഇടിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ട്വൽവ് കിട്ടുന്നത് അതേ ഫോർ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അംശത്തിലെ അഞ്ചിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് നാലായിരുന്നു ഛേദം അതിന് ഞാൻ ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എൽ സി എം ആയ ട്വൽവ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതേ മൂന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ അംശമായ മൂന്നിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അതായത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇരുപത്തിയൊൻപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അടുത്ത ക്രിയ വ്യവകലനമാണ് ഇതേ സെയിം കേസ് തന്നെയാണ് ഛേദം ഒരുപോലെ വന്നാൽ പൊതുവായി ആ ഛേദത്തെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അംശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 
എഴുതുക അഞ്ച് മൈനസ് നാല് ഒന്നാണ് ഛേദം മൂന്നും വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ഭിന്നസംഖ്യ ഇനി ഛേദം വ്യത്യസ്തമായി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വ്യവകലന ക്രിയ ചെയ്യാം നമ്മൾ ത്രീയുടെയും ഫോറിൻ്റെയും എൽ സി എം എടുക്കുന്നു ട്വൽവ് ത്രീയെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ട്വൽവ് കിട്ടുന്നത് അതേ ഫോർ കൊണ്ട് ഞാൻ അംശത്തെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലേ ഇത് ബാലൻസ് ആയി പോവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ഫോറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ട്വൽവ് വന്നു അതേ ത്രീ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആവശ്യമായ ത്രീയെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അതായത് ട്വൻറ്റി മൈനസ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ലെവൻ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഗുണനം അഥവാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അതൊരു ഭിന്നസംഖ്യയാണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ മറ്റൊരു ഭിന്നസംഖ്യയാണ് രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകളെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല ഛേദം ഒരുപോലെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഛേദം വ്യത്യസ്തമാണോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അംശത്തെ ഗുണിച്ച് അംശമായിട്ടും ഛേദത്തെ ഗുണിച്ച് ഛേദമായിട്ടും എഴുതുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ നാലാമത്തേത് ഹരണമാണ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന ഭിന്നസംഖ്യയെ ഫോർ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരിക്കുന്നു ഹരിക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ വിൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീയുടെ വിൽക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ ഛേദം വ്യത്യസ്തമാണോ ഒരുപോ ഒരുപോലെയാണോ എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അംശത്തെ ഗുണിച്ച അംശമായും ഛേദത്തെ ഗുണിച്ച് ഛേദമായും എഴുതുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഭിന്നസംഖ്യകളെ പറ്റി അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്ത് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം 